ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കേരള സ്കൂൾ ഐ സി ടി ഹെൽപ്പ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അധ്യയന വർഷത്തോടുകൂടി കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങളും ഹൈടെക് ആക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ കൈറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പ്രൈമറി അധ്യാപകർക്കും നാല് ദിവസത്തെ ഐ സി ടി പരിശീലനം നൽകുകയുണ്ടായി ഉബണ്ടു എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ എന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിശീലനം നൽകിയത് നാല് ദിവസത്തെ ഐ സി ടി പരിശീലനം നൽകിയത് ആ പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുകയുണ്ടായി ആ സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിൻ്റെ വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് കൈറ്റിലെ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർമാരും അതേപോലെ തന്നെ ആ പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ആർ പിമാരും ചേർന്ന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ആ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് അത് എല്ലാ അധ്യാപകരിലേക്കും എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇനി ചില എപ്പിസോഡുകൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ എല്ലാ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർമാർക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർമാർക്കും ആർ പിമാർക്കും കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൈറ്റിനും ചാനലിൻ്റെയും അധ്യാപക സമൂഹത്തിൻ്റെയും നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു ഉബണ്ടു എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ വേർഷനിൽ ലെറ്ററുകളും ഡോക്യുമെൻറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടുകളും ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ലിബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്റർ റൈറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഐ സി ടി പരിശീലന സമയത്ത് ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സെഷൻ്റെ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഉബണ്ടു എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ വേർഷൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇതിൽ ലിബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്റർ എടുക്കാൻ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഇതിൽ പോയി അപ്ലിക്കേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും അതിൽ ഓഫീസ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലിബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്റർ എന്ന് ക്ലിക്ക് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്റർ ഓപ്പണായി വരുന്നതാണ് അതിൽ ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമേജസ് ഇൻ ലെറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് വെബ് പേജസ് ബൈ യൂസിങ് റൈറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗം ലിബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്റർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈ രീതിയിൽ തുറന്ന് വരുന്നതാണ് ഇതാണ് ലിബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് ഇതാണ് ഫോർമാറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എൽ പി സ്കൂൾ ഹരിപ്പാട് ദിനാചരണ കലണ്ടർ ക്രമം നമ്പർ വേണം തീയതി പ്രാധാന്യം വിശദാംശങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഹെഡിങ് വേണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഫോളോവും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള റോയും നമുക്ക് വേണം ഇങ്ങനെ ടേബിൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം ടൈറ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫോണ് നമുക്ക് മാറ്റാം ഫോണ്ട് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ സ്പേസിങ് നമുക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പം കൂടുതലുണ്ട് അത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഫോൺ കളർ മാറ്റാം ഇനിയും നമുക്കിവിടെ 
ടേബിൾസ് ആയിട്ടിരിക്കണം ടേബിളിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഹോളമുണ്ട് റോ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൻ്റെ കീബിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻസെർട്ട് ടേബിൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് ഇൻസെർട്ട് ടേബിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് കോളമായി താഴേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കോളം റോ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം അഞ്ച് ഗുണം മൂന്ന് അപ്പം അഞ്ച് കോളവും മൂന്ന് റോയും ഉള്ള ടേബിള് ഇൻസെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അതിലേക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ് ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ക്രമ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഹെഡിങ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം ഇതിപ്പം പോർട്രേറ്റ് രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പേപ്പറിൻ്റെ പേപ്പർ നേരെ വെച്ച് എഴുതുന്ന പോലുള്ള രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിട്ത്ത് കൂട്ടും ഇപ്പം ഇത് ഹൈറ്റാണ് കൂടുതൽ വിട്ത്ത് കുറവാണ് ഇനി തിരിച്ച് ഈ പേപ്പർ തിരിച്ചു വെക്കുന്ന രീതിയിലാക്കാം അതിന് നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് പേജ് എടുത്തിട്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്നുള്ള അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പോർട്രേറ്റിൻ്റെ രീതി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് പേപ്പർ തിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് എഴുതുന്ന രീതിയിലുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ മാറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പം ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആക്കാം ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇനി ക്രമ നമ്പറിന് ഇത്രയും സ്ഥലം വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനെ ഇതിൻ്റെ വിഴുത്ത് കുറയ്ക്കാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിച്ചാൽ മതി ആ ലൈനിൽ മൗസ് പോയിൻ്റിൻ്റെ കർസറിൻ്റെ ആ ആകൃതി മാറുമ്പോൾ അതിനെ വലിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇനി തീയതിക്കും ഇത്രയും സ്ഥലം വേണ്ടി വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെയും വിഴുത്ത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം പ്രാധാന്യത്തിന് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലം മതി അത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം ഇനിയും ഇതിലേക്ക് കണ്ടൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ക്രമ നമ്പർ ഒന്ന് ജൂൺ ഫൈവ് ജൂൺ ഫിഫ്ത്ത് പരിസര ദിനം എന്നുള്ളതും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ക്രമ നമ്പർ ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു മലയാളം കീബോർഡിലെ ഔട്ട് മാറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ തീയതി ജൂൺ അഞ്ച് പ്രാധാന്യം പരിസ്ഥിതി ദിനം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഇവിടേക്ക് പുതിയൊരു കോളം ഇവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇൻസേർട്ട് കോളം റൈറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇൻസേർട്ട് ഒരു കോളം കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ റിമാർക്സ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കോളം ഈ കോളം വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് കോളം എന്നുള്ളത് പ്രസ് ചെയ്താൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റോയും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇൻസേർട്ട് റോ ബിലോ അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിൽ റോ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് റോ എബോ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു റോ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് നമുക്ക് കലണ്ടർ പൂർത്തീകരിച്ച് ഇതിനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാം